வாங்க 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 தம்பி தங்கை மாதிரே இந்த சோஃபியா நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜபம் செய்யலாமா பரிசுத்த தகப்பனே இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களை மீட்டு எடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களை சந்ததி சந்ததியாக ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவர் பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறீர் இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே உமக்காக எழுந்து பிரகாசிக்க நீங்கள் அனுகிரகம் செய்யுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்டு பரம் பிதாவே ஆமேன் அருமையான தம்பி தங்கை மாதிரி நேயர்களே கடந்த வாரத்திலே மணிப்பூருக்கு சென்று மணிப்பூரிலே இருக்கின்ற குக்கி இன மக்களுக்கு நிறைய நலத்திட்டங்கள் உதவி செய்ய கருத்தர் உதவி செய்தார் அதை எண்ணி கருத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய மகாகணம் பேராயர் ரைட் ரெவரண்ட் டாக்டர் ஏஆர்ஜி ஸ்ரீ பர்ணபாஸ் ஐயா அவர்கள் ஜெபித்து அவங்க அனுப்பி தந்தாங்க இந்த உதவிகளை செய்வதற்கு நம்முடைய கவுன்சிலிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக அருள் திரு ஆமோஸ் ஐயா அவர்கள் பணத்தை சேகரித்து அவங்க இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய பெரும் சிரமம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களில் நாங்கள் செய்த உதவிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்முடைய திருமண்டலத்தின் மூலமாக அங்கே உதவிகள் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து மணிப்பூரில் வசிக்கின்ற அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண முகாமங்களுக்கு சென்று உதவிகளை செய்ய கருத்தர் உதவி செய்தார் தொடர்ந்து வருகின்ற செய்தி சிவகாசி ரேக்லேண்டு ஆலயத்தில் வாலிபர் கூடுகையின் போது அளிக்கப்பட்ட செய்தி இதையும் கண்டு நீங்கள் மகிழும்படி ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன்
happy. Yeah, how do you feel? I feel so happy and I'm so proud that you all have a surprise visiting. And we have no hope when we are in, not with the set. And I think God sent us for for us uh, to to you know um, at least um, have a happiness when we see you all. Last time was so some of Tamil Nadu church come and visit us in school. This, I am really I am so happy and I'm so proud. I could not express my happiness. I keep on praying. Thank you God and thank you God. God bless the family. God bless the church and I keep on praying. At that time I was you no know, so nervous. I was okay. Thank you. So happy. Thank okay. You. God bless you. God bless your family. God bless the church. Thank you very much. Surely, surely. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. People saying about this uh, relief things. Yeah, there's uh, people who have come to receive the relief material. They say that uh, as uh, their houses were burned down, and so everything that belongs to them were, were burned, uh, the laws. So even small things also, they say that is uh, more than enough. But uh, they say that uh, what you have, we have given is beyond their expectation. So they really. <laughs> Uh, express their gratitude. Yeah, thank you. Thank you so much. <laughs> thank you so much. I am very happy. <laughs> பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு எது தேவை இன்றைக்கு ஒருவேளை என்ன செய்தி கொடுக்கலாம் என்பும் பொழுது ஆசீர்வாதமான செய்தியை கொடுக்க அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அல்லது ஆண்டவருடைய கும்முறலை ஒருவேளை ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் தன் பிள்ளையுடைய வாழ்விலே நிறைய நல்ல காரியம் வரும் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் நம்ம இன்றைக்கு வாலிபர் ஊழியர்களாக நாங்கள் சில இல்லங்களுக்கு செல்வது உண்டு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா என் பிள்ளைட்டு இருந்து இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனால் அது எதுவும் செய்ய மாட்டேங்காங்க ஐயா எதையும் செய்ய மாட்டாங்க என்று அவருடைய கும்முறலை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் இந்த தேவாலயத்தில் வருகின்ற நமக்கு ஆண்டவருடைய கும்முறலை அறிந்து கொள்கின்ற காலமாக இது இருக்கிறது இன்றைக்கு பெற்றோர் நம்ம பிள்ளைங்கிட்டது எதை எதிர்பார்க்கிறோம் என் பிள்ளைக்கு நல்ல படிப்பு என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு வேலை என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு கல்யாணம் என் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு வீடு பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்க ஒரு குடும்பத்தில் என்ன செய்யணும் வாக்கப்பட்டு அங்கே சந்தோஷமாக வாழ்க்கை என்ன செஞ்சிடணும் கடைசி வரைக்கும் ஓட்டிடணும் இதை பெற்றோர் விரும்புகிறோம் பிள்ளைகளாக இருந்தால் என்ன நினைக்கிறோம் பரீட்சையே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணிடணும் கொரோனா காலத்தை மாதிரி இன்ட்ரிவே இல்லாமல் வேலை கிடச்சிடணும் பியூனை கூட சேரக்கூடாது ஆனால் நேரில் ஒரு லட்ச ரூபா கிடைக்கிற மாதிரி சம்பளம் எனக்கு செஞ்சிடணும் சின்ன வயசுலேயே வேலை கிடச்சிடணும் அதில் உட்காந்து உடனே நல்லா சுண்டுனா ரத்தம் வர மாதிரி மாப்பிள்ள அல்லது பொண்ணு என்ன செஞ்சிடணும் கிடச்சிடணும் எதிர்கால வாழ்வு நல்லா இருந்துடணும் அப்படியே என்ன செஞ்சிடணும் எப்பொழுதும் பிரச்சனையே இல்லாத நம்ம ஏசாத அதட்டாத டைமுக்கு வர்றதெல்லாம் கண்காணிக்காத ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வேலை எனக்கு என்ன செய்யணும் வேணும் என்று நினைக்கின்ற இன்றைக்கு இளம் சமுதாயத்தினர் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் நம்மட்ட ஒன்று எதிர்பார்க்க அதை தான் என்னங்க அதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு எது தேவை இன்றைக்கு இந்த திருச்சபைக்கு அல்லது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நமக்கு நாம் உலகத்தார் அல்ல நம்மட்ட ஆண்டவர் சில காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர் சில காரியங்கள் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த காரியங்களை இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் ஒருவேளை ஒரு சுவையான சம்பவத்தை சொல்லி நான் செய்திக்குள்ள கடந்து செல்லலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இன்றைக்கு பார்த்து இந்த குர்நாடகத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்த வாலிபன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ தான்ப்பா வேணும் நீ தான் ஆண்டவருக்கு வேணும் அப்போ அந்த வாலிபன் சொல்கிறான் நோ ப்ளீஸ் என்ன என்ன செஞ்சுருங்க விட்டுருங்க ஒரு காலத்தில் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் நற்செய்தி சொல்ல போக வேண்டும் என்றாலும் விரும்பி வருகிறவர்கள் உண்டு இன்றைக்கு சொல்வது ப்ளீஸ் என்னை விட்டு விடுங்கள் ஒருவேளை கேட்டால் சொல்லுங்க பணம் தரேன் என் ஊழியத்துக்கு ஆனால் சொல்ல நான் வரல ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க ஐயா நான் எதை வேணாலும் செய்கிறேன் நான் ஒருவேளை மற்றெல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு டைம் ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை வேறு எதை வேணாலும் தருகிறேன் என் பிள்ளைய ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்லை ஒரு காலத்தில் குடும்பத்திற்கு ஒரு மிஷினரி என்று கொடுத்தார்கள் மேலை நாட்டில் உள்ள மிஷினரிகள் நம்முடைய தேசத்தில் வந்து அவர்கள் கோதுமை மடியாவிட்டால் இன்றைக்கு தேவாலயங்களின் அருகிலே பள்ளிக்கூடங்கள் கிடையாது தேவாலயங்கள் கிடையாது அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்று இருந்த வேலைகளில் அன்றைக்கு மிஷினரிகள் வராமல் இருந்திருந்தால் ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது
ஆனால் சமுதாய விடுதலையும் நமக்கு சேர்த்து வாங்கி தந்தவர்கள் மிஷினரிகள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பகுத்தறிவை பேசிக்கொண்டு நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா அன்றைக்கு மிஷினரிகள் தங்களுடைய தேசத்தை தியாகம் செய்து வந்து அவங்க சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கு இப்படி அருமையான ஒரு மகிமையான ஆலயத்தில் வந்து சுதந்திர காற்றை நாம் சுவாசித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை விடுதலை வேட்கை வந்ததும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஷினரிகள் வந்து கல்வி அறிவியை புகித்தின பொழுது தான் அங்கே விடுதலையின் சுவாசமே என்ன செய்தது வந்தது ஒருவேளை இதில் பார்த்துருக்கலாம் மணிப்பூரில் உள்ள அந்த காரியங்களை அவங்க சில காரியங்களை செய்து காண்பித்தாங்க நான் நேற்று தான் மணிப்பூர்லேருந்தே வந்தேன் ஒருவேளை இன்னும் நாங்கள் பத்து பேர் போயிருந்தோம் மணிப்பூருக்கு அதில் நான் மட்டும் வந்துட்டேன் இன்னும் ஒம்பது பேர் மணிப்பூரில் இருக்காங்க அவங்க இருபத்தொம்போதாவது தேதி தான் கிளம்புறாங்க குக்கி இன மக்கள் வாழ்கின்ற இடங்களுக்கு நாங்கள் போகும் பொழுது மலை பிரதேசங்களில் உள்ளே இருக்குது வீடுகள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன ஒருவேளை அந்த இடத்துல போனோம் அப்படின்னா பதிமூணு வயசு கூட இருக்காது அந்த பையனுக்கு மேலே இருக்குது துப்பாக்கி அதை அவன் வச்சுட்டு இருக்கான் தன் கிராமத்தை காப்பாற்றவன் இருந்தான் நாங்கள் சென்று அங்கே நிவாரண பொருட்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கூட்ட வாலிபங்க நம்ம ஊரில் ஃபுட்பாலும் பேட்டிங் பிடிச்சிட்டு அலையிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற தம்பிமார் துப்பாக்கி வச்சுட்டு வந்தாங்க புகைப்படம் எடுக்கலாம் அங்கே போவங்க எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க நாங்கள் ஒருவேளை ஆபத்தான நிலைமைகள்னு அந்த இடத்துல கடந்து போய்ட்டு வந்தோம் ஆனால் அந்த பையங்க துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்தாங்க ஒரு குரூப் அந்த ஊரில் இருக்க பையங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பையங்க இருக்கும் எல்லாம் சின்ன சின்ன பையங்க டீனேஜ் பாய்ஸ் தான் எல்லார் கையிலையும் துப்பாக்கி அவங்க வந்து அப்படி நின்னாங்க நாங்கள் உதவி செய்வதை பார்த்ததும் எங்களை ஒன்றும் சொல்லலை அவங்க போயிட்டாங்க அதே போல் நாங்கள் தீட்டு எரிக்கப்பட்ட அந்த இல்லங்களை கடந்து வரும் பொழுது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தோம் பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு அவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா அந்த இடத்துல பஸ் போக்குவரத்து கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு இடங்களும் போகும் பொழுது வாக்கி டாக்கியில் அடுத்தது இவங்க இங்கே வராங்கங்க அந்த நியூஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும் எப்படி போகணே தெரியாது அங்கே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கிராமங்களை காக்க பெண்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க அங்கே ஒவ்வொரு இடங்களில் முக்கள முக்க இருக்காங்க அங்கே ஒரு பையன் குட்டி பையன் அவங்கையில் துப்பாக்கியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய துப்பாக்கி புது துப்பாக்கி அவன் வச்சுட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கான் கொஞ்சம் தள்ளி நாங்கள் போனோம் அங்கே போனால் ஒரு வாலிபன் ஒரு சின்ன ஒரு டென்ட் மாதிரி போட்டால் உட்காந்துருக்கான் நம்ம பகுதியில் காவல்துறை வைத்திருக்கின்ற ஒரு வேலை பெரிய பெரிய எம்பி கே எம்எல்ஏக்கெலாம் பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்களே மிஷின் கன் அதே மாதிரி இதை வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்க அங்கே கடந்து சென்று அவங்கள்ட்ட ஆண்டோடைய அன்பையும் சொல்லி வேலை நிவாரணப் பொருட்களை கொடுத்துட்டு வந்தோம் கண்ணீர் வெடித்து வந்தோம் அதே போல் மெய்த்தி மக்கள் வாழ்கின்ற இடத்திற்கும் போய் நாங்கள் செல்லும் பொழுது நாங்கள் கிறிஸ்தவங்க சொன்னாலே எங்களை சுட்டு கொண்டு வருவாங்க ஆனால் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் நாங்கள் கவுன்சிலர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் கவுன்சிலர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஏன்னா நாங்கள் கவுன்சிலிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் போயிருந்தோம் அதனால் கவுன்சிலர்ஸ்ன்னு சொல்லி அங்கே போய் அவர்களுக்கு உதவி செய்து விட்டு நாங்கள் வந்தோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தில் மணிப்பூர் என்கின்ற மாநிலம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ மாநிலமாக இருந்தது இன்றைக்கு அங்கே நடக்கின்ற கலவரங்கள் பல காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தேசத்திற்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்காவிட்டால் நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் நாம் ஜெபிக்காவிட்டால் ஒருவேளை சந்திக்கப்பட முடியாது ஒரு காலத்தில் நம்முடைய தேசத்திலையும் பல காரியங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டோடைய உள்ள இயக்கம் என்ன இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம பிள்ளை நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்லா இருக்கணும் கட்டாயம் இருக்கட்டு ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகளை எதுவாக மாற்றிவிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களை இன்ஜினியராக மாற்றிடலாம் உங்கள் பிள்ளைய டாக்டராக மாற்றிடலாம் உங்கள் பிள்ளைய டாக்டராக மாற்றிடலாம் ஆனால் பரிசுத்தமான மாற்றம்னா இந்த வேத புத்தகம் மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் அதை மட்டும் நான் நினச்சிக்கேங்க நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுப்புவோம் என் பிள்ளை யூத் மீட்டிங் போனால் கெட்டு போயிருமோ ஆனால் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போனால் என்ன செய்யாது கெட்டு போகாது நீட்டுக்கு போனால் என்ன செய்யாது கெட்டு போகாது நிறைய வேலைகளில் நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் எதையோ சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் உலக பிரகாரமான சரீரத்தின் பிரகாரம் அவங்க மேலே வரணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆத்மீக பிரகாரமாக அவர்களை உருவாக்க மறந்து போகிறோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு குற்றம் புரிகிறவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்த படித்த மேதாவிகள் ஹேக்கஸாக இருக்கட்டு எல்லாம் இருக்கட்டு இன்றைக்கு மெத்த படித்த மேதாவிகள் தான் இன்றைக்கு மெத்த படித்த மேதாவிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அநேகரை அவங்க வந்து தவறான வழிக்குள்ள கொண்டு போகலாம் தவறு செய்யலாம் ஆனால் இந்த வேத புத்தகம் மாத்திரமே அவர்களை உருவாக்க முடியும் நீங்கள் எதை குடிக்கீங்களோ இல்லையோ முதல்ல பைபிள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க கொடுங்க வாலிப தமிழ்மார்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க எனக்கு கேடிஎம் பைக் வேணும் பிள்ளைங்கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஐஃபோன் வேணும் உங்கள்
இன்றைக்கு எது தேவை மோசையை பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் தேவை முதலாவதாக மோசையை பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் தேவை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோசே ஐ எம் தட் ஐ எம் கடவுள் யார் என்று அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு தரிசனமாய் சொல்றார் அவர் கேட்கிறார் உங்க பேர் என்ன நான் போய் சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா திக்கு வாங்க நான் போய் சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க அப்போ அவர் சொல்றாரு ஐ எம் தட் ஐ எம் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் இன்றைக்கு இருக்கிறவராக இருக்கிறன்ற கர்த்தர் உங்களோடும் என்னோடும் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் அலுலுயா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்கிட்ட மோசை போறப்போ அவர் சொல்றாரு நான் போவேன் சொல்லுவேன் ஆனா நான் நம்பார்கள் அவர் சொல்றாரு நான் சொல்றத நம்ப மாட்டாங்க இன்றைக்கு ஒரு வேலை இங்க இருக்கிற நீங்க சொல்லுவீங்க நான் சொன்ன நம்ப மாட்டாங்க யா எப்படி நம்புவாங்க சில வேலைகளை நம்முடைய மனதில இருக்கின்ற கேள்வி என்ன அப்படின்னா நான் சொல்றத நம்ப மாட்டாங்க ஏனென்றால் சிறைப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை விடுதலையாக்க மோசை எகிப்துக்கு என்ன செய்யறாருனா போறாரு ஆனா ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது ஓன் கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் இதை சொல்லணும் ஹலோ லூயா நிறைய பேர் மற்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அம்மா இருக்கேண்டா அப்பா இருக்கேண்டா ஆனால் ஆண்டவர் ஓன் கூட இருக்காருங்கிறத மறந் சொல்ல மறந்துடுறோம் அதனால தான் அம்மா கண் பார்வை இருக்கப்போ அப்பா கண் பார்வை இருக்கப்போ தப்பு செய்யாது அப்பா அம்மா கண் பார்வை இல்லாத இடத்துல போகும்பொழுது தப்பு செஞ்சிருது செஞ்சிருதா ஆனால் ஆண்டவர் இருக்காருன்னு சொன்னால் இங்கேயும் ஆண்டவர் இருப்பார் அங்கேயும் இருப்பார் பிள்ளை தப்பு என்ன செய்யாது செய்யாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்றைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த ஆண்டவர் இருக்கிறவராக இருக்கிற ஆண்டவர் ஓங்க கூட இருப்பாரு முன்னாலேயும் இருப்பாரு பின்னாலேயும் இருப்பாரு இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்த இருந்தது போல ஓங்க கூட இருப்பாருங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் மோசையை பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் தேவை இன்றைக்கு இருக்கின்ற வாலிப தம்பி தங்கைமா இருந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம் இதை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கலாம் உங்களை ஒரு மோசையாக யோசுவாவாக ஆண்டவர் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஏன் யோசுவாவை போல மோசையை போல இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் என்றால் இந்த மோசையை நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்வோன் முன்பதாக போய் நிற்கும் பொழுது அவன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் ஆனா பார்வோன் முன்பதாக சென்று நிற்கும் பொழுது கர்த்தர் தன்னோடு இருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் ஹி வாஸ் ரிப்ரசென்டிங் காட் ஒருவேளை நம்ம எங்க போனாலும் நாம் ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதை மறந்துடக்கூடாது நான் சில இடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது சிலர் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முகத்தில் ஏதோ ஒரு பிரகாசம் இருக்குது கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கிறார் என்று சொ எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவங்க தானே அப்படின்னு என்னை கேட்டுருவாங்க நான் ஒன்றுமே ஒருவேளை ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்குள்ளே எங்கேயும் போய் இருந்தாலும் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் ஒரு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது எங்கள் ஊரில் அப்போ தான் மினி பஸ் விட்டுருந்தாங்க எங்கள் ஊர் ஆரைக்குளம்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கேருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு பஸ்ஸில் தான் போகணும் அப்படி போகும்பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு அக்காவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பேய் பிடிச்சி அவங்க ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒன்று அங்கே இருக்க கண்டக்டர் சொன்னார் ஐயா யாராவது கிறிஸ்தவங்க இருக்கீங்களா ஏமா ஜோ பண்ணுங்க ஜோ பண்ணுங்க ஏமா அப்படின்னாங்க எல்லா அக்காவும் அங்கே செயினில் சிலுவெல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு என்ன தெரியாது அப்படின்னு நின்றுட்டாங்க எல்லாரும் ஒதுங்கிட்டாங்க எல்லாம் சிலுவை போட்டிருந்த ஆட்கள்லாம் தூக்கி என்ன செஞ்சுட்டு மற்ற டைம் பெரிய லாங் செயின் போட்டு சிலுவையெல்லாம் காமிப்பாங்க ஆனால் அந்த கண்டக்டர் ஆண்டவர் அறியாதவர் தான் அவர் சொன்னார் ஏமா இந்த பாருங்க இந்த அம்மா இப்படி ஆடிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் விரட்டுக்கு நீங்க ஜோமனா பயிருமாமன்னா எல்லா அக்காவும் சிலுவை தூக்கி போட்டு என்ன செஞ்சுட்டாப்ல முடி அந்த அக்கா விரிச்சு போட்டு இருக்க பார்த்து பயந்துருந்தாங்க உடனே ஏன்னா உங்க பேர் யோவான் தானே கொஞ்சம் ஜோமனுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்தா என் பேர் யோவன் தானே எனக்கு ஜோமனு தெரியாது அப்படின்ட்டாரு ஒருவேளை இன்றைக்கு இங்க இருக்கிறவர்கள் எத்த பேர் நீங்க இந்த நிலைமையில் இருக்கீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க நான் அப்ப சின்ன பையன் தான் எங்க அம்மா ஒரு டீச்சர் ஆராப்பு டீச்சர் ஆராப்பு டீச்சர்னா அந்த ஏரியால இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்க அம்மா வந்து நிறைய உதவி செய்வாங்க நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க நீ ஆராப் டீச்சர் பையன் தானே ஜோ பண்ணுனாங்க அது நாக்க நீட்டிக்கிட்டு முடிய விரிச்சு போட்டு அப்படின்னு நாக்கல நான் பார்த்தேன் கண்ணு திறந்ததுன்னு மிரட்டுவேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டேன் கண்ணை மூடிட்டு பக்கத்தில் போய் ஏசு நான் பத்து நாள் வெளியே போனோன்னே டபுக்குன்னு அந்தக்கா கீழே விழுந்துட்டு லேசாக கண்ணை முடிச்சு பார்த்தேன் பரவாயில்லையே நம்ம ஜோம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் கேட்காரு அன்னைக்கு ஒரு விசுவாசம் வந்துச்சு ஐ எம் தட் ஐ எம் இருக்கிறவராக இருக்கிற ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசித்தேன் ஹலோ லூயா இந்த யோசுவாக்கு எப்படி விசுவாசம் வந்துச்சு தெரியுமா மோசை ஒவ்வொன்றும் செய்ய செய்ய அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யார்
மோசை அந்த சூழ்நிலையும் தன்னுடைய சகோதரிக்காக வேண்டுதல் செய்கிறதெல்லாம் பார்க்குறாரு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவங்க வந்து கலகம் பண்ணின பொழுதெல்லாம் மோசை ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் விழுந்து கிடந்ததை யோசுவா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இது என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த யோ மோசை செய்கிற ஒவ்வொன்றும் யோசுவா பார்த்து பார்த்து பின்தொடர்ந்து வளர்ந்ததுனால பின்னாளிலே மோசைக்கு பின்னால் அவர்களை வழி நடத்துகின்ற ஒரு தலைவனாக யோசுவா உருவாயிட்டார் ஹலோயா இன்றைக்கும் கூட இங்கே வந்திருக்கின்ற நீங்கள் நீங்கள் ஒரு மோசையாக மாற வேண்டும் உங்களை பார்க்குறவங்க ஒரு யோசுவாக மாறுவாங்களா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தலைவனை ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறாரு உங்களை பார்த்து வளர்ற உங்க மகன் உங்க மகா அவங்க ஒரு யோசுவாவா மாற முடியுமா வாலிப தம்பி தங்கையே நீ ஒரு கல்லூரியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கிற நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளை நீ ஒரு வேலை நினைக்கலாம் என்கிட்ட என்னால் ஒன்றும் முடியல நான் திக்குவாயி நான் ரொம்ப எளிமையான குடும்பம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்கிறார் ஹலோ லூயா இதை மறந்துடாதீங்க ஒரு கோலை மட்டும்தான் வச்சுட்டு மோசை போயிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அந்த மோசையை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செஞ்சார் ஹலோ லூயா இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களை வச்சு கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் வலது கருத்து இருத்து இறுதியத்தில் வச்சு சொல்லுங்கள் எனக்குள்ளே இருக்கிற கருத்தர் என்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்வார் மோசையை பின்தொடரும் யோசுவா கழி தேவை யோசுவா ஒன்று ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே சொல்கிறாரு நான் மோசையோடு இருந்தது போல் நான் உன் கூட இருப்பேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த யோசுவாவோடு கூட இருந்த ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் வழி நடத்தினார் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய தேசத்தில் வந்த மிஷினரிகள் உண்டு அவங்க செய்த பெரிய காரியங்கள் நிறைய உண்டு அவங்க செய்த அந்த நல்ல காரியங்களை பின்தொடர் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் ரேணியே செய்யா அவங்க பாளையங்கோட்டையில் வந்து ஊழியம் செய்தவங்க இந்த ரேணியே செய்யா ஒரு நாள் அவர் வந்து இந்த கதிரல் என்கின்ற பள்ளி அப்போ முதல் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆரம்பித்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு பையன் வந்தான் ஐயா நான் ஸ்கூலில் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னான் கேட்கப்புறம் அவர் சொன்னார் உன் பே உங்கள் அப் உன் பேர் என்னன்னு கேட்டார் அவன் சொல்லிட்டான் உங்கள் அப்பா பேர் என்னன்னா அவனுக்கு தெரியலை என்னப்பா உங்கள் அப்பா பேர் அப்பாவெல்லாம் இனிஷியல் இருந்தால் தான் என்ன செய்வாங்க ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க என்னப்பா அது இல்லாமல் சேர்க்க முடியாது அவங்க அம்மாவை நாளை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவங்க அம்மாவை அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்தான் அடுத்த நாள் இப்போ ரேணிய செய்ய கேட்டார் ஏம்மா அந்த பையனுடைய அப்பா பேர் என்ன அந்த அம்மா சொன்னாங்க தெரியாது சொன்னாங்க தேவதாசி முறை இருந்தது நீங்கள் இன்றைக்கும் நாங்கள் இருக்கிற நூற்றாண்டு மண்டபத்து பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்போன் ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது கோமதிகளின் பள்ளின்னு அந்த ஸ்கூலுக்கு பேர் அந்த பகுதியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே தேவதாசிகள் வசித்த இடம் முடியாதுன்னு அந்த அம்மாவுக்கு பேர் தெரியல உடனே ரேணியை செய்யா எப்படியாவது இந்த பிள்ளைங்களுக்கு அவன் சொன்னான் எப்படியாவது நான் படிக்கணும் நான் முன்னேறணும் நாங்கள் அடிமைகளாகவே அல்லது எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படியே நாங்கள் புரோக்கர் மாதிரியோ அல்லது நாங்கள் இந்த இதாகவே இருந்திருந்தோம் தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கும் எங்களுக்கு விடிவு காலமே இல்லை ரேணியை செய்யா கலெக்டரேட்டில் போய் பேசினார் முதல் முதல்ல அம்மா பேரை இன்ஷியலாக போட வச்சர் யாருன்னா ரேணியை செய்யா திருநெல்வேலியில் கலெக்டரேட்டில் ஒருவேளை ஒவ்வொரு அந்த சரித்திரம் இருக்குது அம்மா பேரை இன்ஷியலாக போட்டது யாருன்னா அந்த மிஷினரி ரேணி செய்யா போட வச்சார் ஒருவேளை அடிமைத்தனத்தில் இருந்த இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைத்தது நம்ம ஹஸ்போனுங்கிறது நம்ம சிஎஸ்சி ஸ்கூல் தான் அந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்கு அந்த ஸ்கூல் வந்து ஏன் ஹஸ்போன் ஸ்கூல் வந்துச்சுன்னா அந்த மிஷினரி பேரை வச்சுருக்காங்க அந்த பள்ளிக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு கோமதிகளின் பள்ளி கோமதி பள்ளி அப்படின்னு உண்டு ஏன் தெரியுமா கோமதியர்கள் அப்படின்னா தேவதாசிகள் என்ற அர்த்தம் தேவதாசிகளுடைய பிள்ளைகள் படிக்கின்ற பள்ளி ஒருவேளை அன்றைக்கு மிஷினரிகள் வந்து இந்த பள்ளியை ஏற்படுத்தாவிட்டால் அப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து இன்றைக்கு பெரிய பெரிய ஆட்களாக இன்றைக்கு ஒருவேளை கல்வி மான்களாக சமுதாயத்தில் விடுதலை பெற்றவர்கள் வந்திருக்க முடியாது இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய தேசத்தில் பல இடங்களில் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்க நம்முடைய பிள்ளைகளை அழைக்கிறார் நீ தேவை வாலிப தம்பியே தங்கையே நீ ஆண்டவருக்கு தேவை ஒருவேளை நீ அங்கே இங்கேன்னு போன்ற நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவருக்கு நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கணும் இந்த மோசையை பாருங்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போ நான் உன் கூட இருப்பேன்னு சொன்னார் அதே போல் நீங்கள் தைரியமாக படிக்கின்ற இடங்களுக்கு நீங்கள் போகின்ற கிராமங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு ஆண்டவர் உங்களை அனுப்புறார் நீங்கள் போங்க ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக பெரிய காரியத்தை செய்வார் ஹலோ லூயா என் கையில் ஒரு படம் இருக்கு தெரிதா என்ன இருக்கு புறா இருக்கு புறா எதுக்குள்ளே இருக்கு சொல்லுங்க கூட்டுக்குள்ளே இருக்கு புறா பறக்கிறதுக்கு படைக்கப்பட்டுச்சா கூட்டுக்குள்ள இருக்க படைக்கப்பட்டுச்சா
ஒருவேளை இன்றைக்கு அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அவர் விடுதலையின் நாயகர் எப்படிப்பட்டவர் சொல்லுங்க எப்படிப்பட்டவர் அவர் விடுவிப்பார் பக்கத்தில் இருக்க உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களை கொண்டு அநேகரை கர்த்தர் விடுவிப்பார் என்னை கொண்டு கர்த்தர் அநேகரை இப்போ எப்படி இருக்கு கூண்டிருக்கா கூண்டிருக்கா கூண்டு இல்லைல்ல இப்போ புறா மட்டும் இருக்கா கூண்டு தனியாக வந்துட்டா இன்னைக்கு ஒரு வேலை இங்கே வந்திருக்கிற நம்மை கொண்டு கூண்டுக்குள்ள அடைப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுவிப்பார் சிறைப்பட்டவர்களை மோசை கொண்டு விடுவித்தது போல இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்த ஒரு யோசுவாவை உருவாக்கினது போல இங்கே வந்திருக்கிற வாலிப தம்பி தங்கையே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் உருவாக்குவார் ஹலோ லூயா பக்கத்தில் இருக்க உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களை சிறைப்பட்டவர்களை விடுவிக்க வைப்பார் நீங்கள் மோசையாக யோசுவாவாக மாற கருத்தர் உதவி செய்வார் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் என்றால் முதலாவதாக மோசையை பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் தேவை இரண்டாவதாக எலியாவை பின்தொடரும் எலிசாக்கள் தேவை இன்னைக்கு ஆண்டவர் தேடுறாரு எலியாவை பின்தொடரும் எலிசாக்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டு ஒன்னுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த எலியா எப்படிப்பட்டவர்னா பாடுள்ள மனுஷன் தான் ஆனா எலியா ஒவ்வொரு அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வருகிறார் இன்றைக்கு ஒருவேளை கருத்தருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நமக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறார் நீங்க இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்தை நீங்க திருப்பி வச்சீங்கன்னா அதுல எலியா எலிசாட்ட சொல்றாரு கில்கால இருந்து அவர் புறப்படுறார் இந்த கில்கால் என்பது என்ன நிந்தையை புரட்டி போட்ட இடம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்விலே நிறைய காரியங்கள் நிந்தையாக இருக்கலாம் உங்க நிந்தையை ஆண்டவர் புரட்டி போடுவார் இந்த அனுபவத்திற்குள்ள நம்ம வரணும் ஒருவேளை நம்ம பாவம் செய்திருக்கலாம் தவறுகள் செய்திருக்கலாம் ஆனா நம்ம நிந்தையை ஆண்டவர் புரட்டி போடுவார் ஹலோ லூயா பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உங்க நிந்தைய கர்த்தர் புரட்டி போடுவார் வாழ்ந்து கருத்து எடுத்து இருதயத்தில் வச்சு சொல்லுவாங்க என் நிந்தைய கர்த்தர் புரட்டி போடுவார் இங்க பார்த்தோம்னா இந்த கில்கால இருந்து புறப்படுறார் அப்போ இந்த எலியா என்ன சொல்றாருனா ஆண்டவர் வந்து என்ன பெத்தேல் மட்டும் போ சொல்றார் என்று சொல்லுகிறார் ஆனா அங்கே இருக்கின்ற உடனே எலிசா சொல்றாரு நீங்க எங்க போனாலும் நாங்க வருவேன் அப்படின்னு கருத்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்றேன்னு வரார் அப்ப அங்க இருக்க தீர்க்க தரிசிகள் சொல்றாங்க என்னையா உங்க எலியா இன்னைக்கு கடவுள் எடுத்துக்கொள்ள போறாராமே நீங்க ஏன் அங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப அவர் சொல்றாரு நீங்க பாட்டுக்கு சும்மா இருங்க எங்க போறேன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லி அவர் பின்தொடர்கிறார் கில்கால இருந்து பெத்தேல் போகின்ற அனுபவம் நமக்கு தேவை பெத்தேல் என்பது என்ன வானத்தின் வாசல் புரட்டி போட்ட அனுபவத்திற்குள்ள வந்தவங்க எதிர்க்குள்ள வரணும்னா கடவுளுடைய அந்த பிரசனத்தை உணர்கின்ற அந்த வானத்தின் வாசலை காண்கின்ற அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வரணும் ஒருவேளை இந்த எலியாக்கு இருந்த அனுபவத்தை எலிசா அப்படியே பெற்றுக்கிட்டார் அவர் கூடயே போறார் அவர் சொல்றார் இல்லப்பா நீங்க இரு அவர் சொல்றார் இல்ல நான் வருவேன் அண்ட் நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துல பார்க்கலாம் தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர் எல்லாம் இருந்தாங்க தே வர் ஸ்டேபிள் அவங்க அங்க இருந்து அவங்க இடத்துல இருந்து போக அவங்க விரும்பல ஏன்னா அது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் ஜோன் ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு கில்காலே எப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா தே ஹாவ் தேர் சேஃப் ஜோன் அந்த இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு போக விரும்பல அவங்க வந்து அடுத்த ஆண்டவருக்குரிய காரியங்களை நினைக்க விரும்பல ஆனா எலியா போகும் பொழுது எலிசா சொல்றாரு நானும் வாரேன் மற்ற தீர்க்க தரிசிகள்லாம் சொன்னாங்க அவங்க அங்கேயே நின்றுகிட்டு தான் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அவர் போகிறப்பும் அங்கே கருத்துடைய புத்திர தீர்க்க தரிசிகள் சொன்னாங்க சொன்னாங்கன்னு இருக்கும் அவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல இருந்து போக விரும்பலை அவங்க அங்கேயே இருந்தாங்க ஆனால் இந்த எலிசா மட்டும்தான் எலியா போகிற இடத்துக்கு எல்லாம் போனார் ஒருவேளை நிந்தை புரட்டி போட்ட அனுபவத்துக்குள்ளே வரவங்க அடுத்தது எதுக்கு வரணும் வானத்தின் வாசலுக்கு வரணும் அடுத்ததாக அவர் சொல்கிறாரு பெத்தேலேருந்து அவர் சொல்கிறாரு என்னை எரியோ மட்டும் போக சொல்கிறாரு எரியோ என்பது என்ன பாவமான இடம் அந்த பாவமான காரியங்களை கடந்து போகின்ற அனுபவத்துக்குள்ள அவர் வேறார் அவர் வந்து அந்த எரிகோக்குள்ள போறப்ப இவர் சொல்றாரு நானும் வாரேன் அந்த எரிகோவை கடந்து செல்கின்ற அனுபவத்தை இந்த எலியா பெற்றது போல எலிசாவும் பெற்றுக் கொள்கிறார் எரியோல் இருந்து திருப்பி அவர் எங்க போறேங்கிறாரு யோர்தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு யோர்தான் போனா நானும் வாரேன்னு சொல்றாரு யோர்தான் என்ன தடை எப்பொழுதுமே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தாண்டி செல்ல முடியாதபடிக்கு நடுவுல ஓடுறது என்னது யோர்தான் நதி எப்பவுமே பாருங்க யோர்தான் நதியை இது பண்றதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா உடன்படிக்கை கொண்டு போய் ஆசாரியர்கள் காலை வச்ச உடனே யோர்தான் ரெண்டா என்ன செய்யும் பிளக்கும் இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இங்கே யோர்தான் நதி பிளக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எலியா சால்வை வச்சு என்ன செய்வார் அடிப்பார் யோர்தான் என்ன செய்யும் பிளக்கும் இவங்க திருப்பி என்ன செய்கிறாங்க கடந்து போகிறாங்க அவங்க யோர்தானை கடந்து போகின்ற பொழுது தான் உனக்கு என்ன வேணும் கேள் என்னை விடவே மாட்டிக்கேங்க அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு உங்ககிட்ட இருக்கின்ற அந்த வரங்கள் எனக்கு எத்தனை வேணும் ரெட்டிப்பான வரம் வேணும் அ
அது அற்புதமாக யோர்தான் பிரிந்தது அவன் அக்கறைப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஒருவேளை இன்றைக்கு எலியாவை பின்தொடர்கின்ற எலிசாக்கள் தேவை நம்முடைய வாழ்வில் நிறைய நேரத்தில் சில காரியங்களை கடந்து வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்குள்ள வர நம்ம யோசிக்கிறோம் ஸ்டேபிளாக நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரே இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா வாலிப தம்பி தங்கையே உன்னை ஒரே இதில் இல்லை ஒவ்வொரு அனுபவங்களுக்குள்ளே கடந்து வர ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த அனுபவங்களுக்குள்ளே வருகிறது மாத்திரமல்ல உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் அநேகர் வழி நடத்தணும்னு சொல்லி நினைக்கிறார் எலியா செய்த அற்புதத்தை போல எலிசா எத்தனை மடங்கு செஞ்சார் ரெண்டு மடங்கு செஞ்சார் ஒரு வயதான ஒரு ஊழியக்கார் ஜோமனிக்கிட்டே இருந்தார் ஆண்டவரே யூதர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேங்காங்க யூதர்கள் இடத்துல பிரசங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒருத்தர் அனுப்புங்க யாராவது ஒருத்தர் அனுப்புங்க எனக்கு காண்பிங்கன்னு ஜோமனிக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஜோமனிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படி ஜோமனும் பொழுது அவர் வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு கார் வந்து நின்னது ரொம்ப இளம் ஜோடி அப்போ தான் திருமணமாயிருக்கு அவங்க அப்படி தேநிலவு சுற்றுலா வரும் பொழுது கார் பஞ்சர் ஆகிட்டு உடனே இந்த வீட்டுக்கு கதவை வந்து தட்டுறாங்க தட்டின உடனே இந்த ஊழியக்கார் வயதான ஊழியக்கார் போகிறார் அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த வாலிபனையும் அவங்களுடைய துணைவியாரையும் கூப்பிட்டு நல்லா அவங்களுக்கு உபசரிக்கிறார் அப்போ எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது எங்களை உபசரிக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டார் கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டு விட்டு நான் ஜோமனிட்டே இருக்கிறேன் ரெண்டு வருஷமா ஆண்டு வரையும் அனுப்புங்க நான் அது நீங்களா தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் சொன்னார் என்ன எப்படி தெரியும் நீங்கள் ஒரு யூதன் தானே அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ இவர் சொன்னார் அம்மா நான் யூதன் தான் சொல்லி சொன்னார் அவர் பேர் தான் ரிச்சர்ட் உம்ரண்ட் அவர் வந்து இவர் சொன்னார் நீ ஆண்டவருக்கு தேவைப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்கார் சொன்னார் வயசான ஊழியக்கார் இவர் சொன்னார் நோ நோ லீவ் மீ நான் வந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்தெல்லாம் செய்ய முடியாது முடியாது என்று சொல்லி போனார் ஆனால் அவர் உபசரிச்சுட்டு கடைசியில் அவர்கிட்ட ஒரு புதிய ஏற்பாட்டை கொடுத்தார் இந்த புதிய ஏற்பாட்டை இந்த ரிச்சர்ட் உம்பராட்டு வாங்கி போய் அவர் வீட்டில் அந்த அவர் தேநிலவு போகிறப்போ அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த காரில் இருக்க அந்த டிக்கியை திறந்து உள்ளே வீசினார் வீசி மூடி போட்டு இந்த வயசானவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பத்து வருடங்களானது பதினைந்து வருடங்களானது ஒரு நாள் அவர் ரொம்ப வெறுமையாக இருந்தார் அவருக்கு ஏதோ மனசில் சரியில்லை காரை சுத்தம் செய்வோம்னு சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ தான் அந்த டிக்கியில் இருக்கிற வேதாகமத்தை எடுத்த ஒரு வாசிச்சார் அன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு தன்னை ஒரு அர்ப்பணித்தார் அதுக்கப்புறம் ருமேனியா தேசத்தில் இரும்பு திரை ஒருவேளை அந்த இடத்துல பைபிளே கொண்டு போக முடியாது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொன்னாலே சுட்டு கொண்டுருவாங்க அந்த ருமேனியா தேசத்தில் போய் ஆண்டவரை பற்றி சொன்னார் ஒருவேளை அந்த வயதான ஒரு மனிதன் ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் ஒரு யூதனை அங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினார் யூதனை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி ஒரு வாலிபனை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி அந்த ரிச்சர்ட் உம்ராண்டையும் சபினா உம்ராண்டையும் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரங்களாக்கி அவர் அநேக வருடங்கள் சிறைச்சாலையில் இருந்து அவர் சித்ர சித்திரவதை செய்யப்பட்டார் ஆனாலும் அவர் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை என்ன செஞ்சார் செய்தார் டார்ச்சர் ஃபார் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த மேகசின் அந்த ஊழியம் செய்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் உம்ராண்ட் இரும்பு திரை தேசங்களில் சென்று ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கொண்டு சென்றார் ஒருவேளை எலியாவை போல எலிசாவை போல இன்றைக்கு அநேக தடைகளை கடந்து செல்கின்ற ஊழியக்காரர்கள் தேவை நம்முடைய தம்பி தங்கைமார் ஆண்டவருக்கு என்று தேவை ஆண்டவர் இன்றைக்கு எலியாவை பின்தொடர்கின்ற எலிசாக்களை ஆண்டவர் தேடுகிறார் ஹலோ லுயா முதல் என்ன சொன்னேன் மோசையத்தின் பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் இரண்டாவதாக எலியாவை பின்தொடரும் எலிசாக்கள் தேவை ஒன்று நம்முடைய வாழ்வில் நிறைவடையும் பொழுது தகதகன் மின்ற பரலோகத்துக்கு போவோம் இல்லாட்டா தக தகதகன் எரிகிற நரகத்துக்கு போவோம் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயாக வேண்டும் ஆனால் எலியாவை பின்தொடர்கின்ற எலிசாக்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அழிவுக்கு நேராக போகிறவர்களையும் பரலோகத்துக்கு நேராக வழி நடத்த முடியும் ஹலோ லுயா மூன்றாவதாக பார்த்தோம் என்றால் இயேசுவை பின்தொடரும் ஷீஷர்கள் தேவை இயேசுவை பின்தொடரும் ஷீஷர்கள் தேவை ஒருவேளை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் பொழுது அவர் என்னெல்லாம் செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அற்புதங்கள் செய்தார் நிறைய காரியங்களை செய்தார் ஆனால் ஷீஷர்கள் இடத்துல ஒரு காரியத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லிட்டு போனார் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போகிறேன் முன் மாதிரியை வச்சுட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு ஒரு முன் மாதிரியை வச்சுட்டு போகிறேன் அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா தன்னை தாழ்த்தினார் பிதாவுடைய குமாரன் எனப்படுவதே அவர் கொள்ளையாடின பொருளாக அவர் நினைக்கல இன்னைக்கு நிறைய வேலைகள் வாலிப தம்பி தங்கையே உங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய சில பொசிஷன்ஸை நீங்கள் காமிச்சு அதை வச்சே நீங்கள் பெரியாள்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஆண்டவர் ஆண்டவர் உங்களை தாழ்த்தணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் சில பெற்றோர் கூட சொல்லுவதுண்டு நம்ம ஊரில் எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க ஆனால் சில இடத்துல சொல்லுவதுண்டு டே நீ யாருடா சாதாரணமானாலா அவனை விட்டுட்டா வந்த என்று
வாலிப தம்பி தங்கையே இன்னைக்கு தாழ்மை ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பெருமையும் நிறைய பேருக்கு ஒருவேளை இன்றைக்கு வாழ்வில நிறைய காரியங்கள்ல அவங்க படிப்பை குறித்து அல்லது அழகை குறித்து அல்லது பல காரியங்களை பெருமையாக நினைக்கலாம் ஆனால் அது எல்லாம் ஒரு நாளில் அது மாய்ந்து போகும் கிறிஸ்துவின் சிந்தையே நம்மிலே இருந்து அவர் காட்டினது போல நாம் நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்துவார் ஹலோ லூயா நம்மளை தாழ்த்தணும் அப்படின்னா அவர் நம்மை உயர்த்துவார் இந்த ஆலயத்துக்கு ஒரு அருமையான பேர் உண்டு என்ன பேர் ராக்லேண்டு இல்லை இந்த ராக்லேண்ட் ஐயா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வாகை குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல நான் குருவானவராக இருந்தேன் அங்கே ராக்லேண்ட் ஐயா பயன்படுத்தின அந்த வைனை கொடுக்குற கோப்பை உண்டு அது வந்து அவர் ஃபுட்பாலில் ஜெயிச்சு வாங்கிட்டு வந்த அந்த கப்பு அந்த கப்பை தான் என்ன செய்கிறோன்னா நற்கருணையெலாம் அங்கே கொடுக்குறோம் சரியா வாகை குளம் அப்படிங்கிற சர்ச்சில் நான் இருந்தேன் அங்கே குருவானவராக இருந்தேன் அங்கே அந்த கப்பு இருக்குது அவரை அந்த பகுதியில் வரும் பொழுது ஒருவேளை அவர் பல இடங்களில் பல கஷ்டங்கள் பட்டிருக்கலாம் அவரை எவ்வளவோ கொடுமைப்படுத்தினாங்க அவர் வெள்ளைக்காரர் என்பதுக்காக நிறைய அவரை வந்து இது பண்ணாங்க அவர் தொப்பியில் கூழ் வாங்கி குடிச்ச இடம் நிறைய இருக்கலாம் அந்த வாகை குளத்துலையும் ஒரு வீடு உண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டில் இருக்கவங்க தான் என் கூழை ஊற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து அவ்வளோ கடினத்தின் மத்தியிலும் அந்த தொப்பியில் அவர் கூழ் வாங்கி குடித்தார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செஞ்சுருக்கிறார் நிறைய பேருக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் நிறைய பள்ளிகள் ஆலயங்கள் அதே போல் அவங்கள சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடங்களுக்கு வர ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் தன்னை தாழ்த்தினதுனால இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா இன்னைக்கும் கூட வாலிப தம்பி தங்கையே நீ உன்னை தாழ்த்து நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் ஒருவேளை மோசையை போல யோசுவாவை போல உன்னை ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு எலியாவை போல எலிசாவை போல ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்துவை போல அவருடைய சீஷர்களை போல அவர் அழைக்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்து அப்படி செஞ்சதுனால தான் பின் நாட்களில் சீஷர்களுடைய ஊழியத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துடைய காலத்தின் பின்பு அப்போசலர் நடவடிக்கைகளில் நம்ம பார்க்குறோம் சீஷர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவருக்காக அவங்க எழுந்து பிரகாசிச்சாங்க ஹலே லூயா இன்னைக்கு வந்திருக்கின்ற நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் எழுந்து பிரகாசிக்க வைப்பார் ஒருவேளை நிறைய காரியத்தை நான் இழந்துட்டேனே அதெல்லாம் திருப்பி வருமான்னு நினைக்கலாம் ஒருவேளை சீஷர்கள் நினைச்சிருப்பாங்க நான் பல காரியத்தை விட்டுட்டு நான் ஏசு பின்னால் வந்தேன் எனக்கு திருப்பி அதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க இழந்து போனதை ஆண்டவர் அவங்க இழந்து போன நிறைய காரியங்களை அவங்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக அவங்க கிருப செய்தார் ஹலே லூயா அவங்க ஒருவேளை அதன் முன்பதாக அவங்க அற்புதம் செஞ்சாங்களான்னு தெரில ஆனால் சீஷர்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போகின்ற இடங்கள்லாம் அற்புதம் நடந்தது அவங்க போகின்ற இடங்கள்லாம் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை அங்கே சபைக்குள்ளே வருவதற்கு இந்த சீஷர்களை பயன்படுத்தினார் அதே போல் நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார் ஹலே லூயா இழந்து போனதை தேடும் ரட்சிக்கவே மனுஷகுமார் இந்த பூமிக்கு வந்தார் ஹலே லூயா இப்போ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நிறைவு செய்யலான்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இங்கே ஒன்றுக்கு என்ன இருக்குது சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் இதில் என்ன இருக்கு ஒரு முத்து மாலை இருக்கு சரியா ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே முத்து முத்தான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்குறாரு ஆனால் முத்து முத்தான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் நமக்கு தரார் பிசாஸ் எப்பொழுதுமே கொள்ளைக்காரனாக நினைச்சிறான் இருக்கிறான் வாலிப பிராயத்தில் கடவுள் கொடுக்குற சந்தோஷத்தை கடவுள் கொடுக்குற நிறைய காரியத்தை உங்கள்கிட்ட இருந்து பிசாஸ் என்ன செஞ்சிருவான் அவன் திருடி சிறைப்படுத்தி விடுகிறான் திருப்பி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் சிலர் சொல்லுவாங்க என் சிரிப்பே போச்சு ஐயா என் நிம்மதியே போச்சு என் வாழ்க்கையே போச்சு சொல்லுவாங்க சில வாலிப தம்பி மாட்டு சொல்லுவாங்க வாழவே பிடிக்கலையா எல்லாம் இழந்து போயிட்டேன் என் நல்ல பேர் இழந்து போயிட்டேன் பிசாஸ் என்ன செய்வான்னா பிசாஸ் எப்பொழுதுமே அவன் கைக்குள்ளே நம்மளை வச்சுக்கணும்னு நினைப்பான் கடவுள் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் திருப்பி நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்வார்னா இழந்து போனதை தேடும் ரட்சிக்கு வந்தால் என்ன செஞ்சார் வந்தார் ஒருவேளை இங்கே வந்திருக்கிறதுல நீங்கள் சிலர் நினைக்கலாம் எங்களுக்கு திருப்பி ஆண்டவர் கொடுப்பாரா என் பிள்ளைங்க இழந்து போன காரியங்களை கொடுப்பாரா நான் நிறைய காரியத்தை இழந்திருக்கேன் ஆண்டவர் தருவாரானா அவர் தருவார் ஹலோ லூயா யாராவது கரிச்சு பூச்சிருக்கீங்களா அங்கே யாரோ ஒருத்தர் கரிச்சு வச்சுருந்தாங்களே பெரிய கரிச்சு பேராக வச்சுருந்தா தாங்க ஆண்டோடைய சமூகத்தில் இருந்து நமக்கு திருப்பி கிடைக்குமா கேட்டால் அவர் திருப்பி தருவாரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம் சந்தேகப்படுறோம் ஆனால் ஆண்டவர் கேட்டால் அவர் திருப்பி என்ன செய்வார் கொடுப்பார் பிசாசு திருடி இருக்கலாம் உங்கள் நிம்மதியே சமாதானத்தை வாலிப தம்பி தங்கையே நீ இழந்து போய் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கலாம் ஆனால் நீ இழந்து போனதை ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பார் ஏன்னா நீ ஆண்டவருக்கு வேணும் ஹலே லூயா இழந்து போனதை திருப்பி நினைச்சுவார் இருக்கா கையில் இருக்கா இல்லையா நிறைய நேரத்தில் நம்ம
நான் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் நீங்க ஆண்டவருக்கு வேணும் நீங்க ஒருவேளை நினைக்கலாம் இல்ல எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் சம்மந்தம் இல்ல நினைக்கலாம் ஆனா நீங்க ஆண்டவருக்கு வேணும் மோச சொன்னார் விட்டுருங்கப்பா என்ன பிளீஸ் என்ன விட்டுருங்க மோசை சொன்னார் ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லப்பா நீ தான் வேணும் அவனை போ சொன்னார் சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கினார் இன்னைக்கு நீங்க ஆண்டோருக்கு வேணும் அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தி அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர் ஆராதிப்பே அது எண்ணியே வாழ்நாள் எல்லாம் உமை மட்டுமே ஆராதிப்பே 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 அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தி அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தி ஆராதிப்பே 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 இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர்களே அருமையான தம்பி தங்கைமாரே இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்காக எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டிய நேரம் நம்முடைய தேசத்தில் நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் மௌனமாக இருக்க முடியாது நாம் ஏதாகிலும் கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டும் மோசையை பின்தொடரும் யோசுவாக்கள் தேவை எலியாவை பின்தொடரும் எலிசாக்கள் தேவை கிறிஸ்துவை பின்தொடரும் ஷீஷர்கள் தேவை இன்றைக்கும் கூட பெற்றோரே பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்மை கர்த்தருக்கென்று அர்ப்பணிப்போம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோமா பரிசுத்த தகப்பனை இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் உமக்காக எழுந்து பிரகாசிக்க அனுகிறோம் செய்யுங்க எங்களுடைய தேசத்திலே வறுமையில இருக்கின்ற அப்பா எங்களுடைய தேசத்துல கொடூரத்தின் பாதையில பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுடைய கூக்குரலை நீர் கேட்கிறீர் அன்றைக்கு இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு நீர் மோசையை எழுப்பினீர் யோசுவாவை எழுப்பினீர் அதே போல என்னையும் எங்களையும் எழுப்பி அப்பா எங்க தேசத்துல அப்பா எந்தெந்த இடங்களில் சமாதானம் இல்லையோ அந்த இடத்திற்கு நாங்கள் சமாதானத்தை எடுத்து செல்ல நீங்கள் அனுகிறோம் செய்யுங்க எந்த எந்த இடத்துல உதவிகள் தேவையோ அந்த இடத்துல உதவிகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல நீங்கள் அனுகிறோம் செய்யுங்க எந்த எந்த இடத்துல இருள் சொல்லியிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல வெளிச்சமாக எங்களை வைப்பீராக ஏஸ் கிறிஸ்தின் மூலம் கேட்டு பரம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராகி ஏஸ் கிறிஸ்தின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அன்பினை ஐக்கியமும் நம் அனைவரும் கூட இன்றும் என்றும் சதா கால்ம் இருப்பதாக ஆமேன் அருமையான தம்பி தங்கை மாறே நேயர்களே தொடர்ந்து மணிப்பூர் நிவாரண உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினீர்கள் என்றால் நீங்கள் வாலிபுரைக்கு சங்க ஊழியர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அல்லது கவுன்சிலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஊழியர்களை சந்தித்து நீங்கள் நன்கொடைகளை கொடுக்கும் பொழுது அது மணிப்பூர் மக்களுக்கு சென்றடையும் காட் பிளஸ் யூ